soyez les bienvenus mes jolis artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes sur l'assaut énergie divine qui est votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et moi je suis très contente de partager avec vous une nouvelle vidéo mes amours parce que je suis heureuse de voir que la chaîne a de nouveaux abonnés. Donc soyez les bienvenus mes nouveaux abonnés et je suis contente de voir que cette belle famille s'agrandit. Merci, 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 gratitude infinie à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à vous encore les nouveaux. Soyez les bienvenus sur l'assaut. Et en cette magnifique journée, en ce dimanche 17 janvier 2021, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages que je peux vous communiquer. À vous, mes chers amis, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. C'est votre guidance et nous allons voir tout de suite ensemble que vous réservez les magnifiques énergies en ce jour. En cette magnifique et radieuse journée où c'est la saint Rosedine et également la Saint-Antoine. Donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Antoines et à toutes les Rosedines. Et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 17 janvier. Allez mes petits balances, que vous réserve cette belle journée Eh bien, dans vos rapports avec autrui, il va falloir vous souvenir mes chers amis, que la vie elle est comme elle est et que les gens ils sont comme ils sont. Ah oui, vous allez me dire, c'est déjà des phrases toutes faites. Mais oui, mais c'est la vérité, vous n'y pouvez rien. Alors ne vous affligez pas de voir que les autres ne se conduisent pas comme vous le pensez, qu'ils devraient le faire. Car une certaine résignation est indispensable à la paix de l'âme. Sachez que Mancius vous dit que l'homme supérieur ne murmure point contre le ciel et ne se plaint point des hommes. Je répète, l'homme supérieur ne murmure point contre le ciel et ne se plaint point des hommes. Voilà ce que vous dit Mancius. Et quel est votre petit clin d'œil, mes petits balances Eh bien, votre clin d'œil du jour, on vous dit de veiller à ce que chaque chose ait une place et surtout à ce que chaque chose soit à sa place. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui, mes trésors. Et je vais vous prendre une petite lame du tarot égyptien pour vous donner un complément d'information et voir quels sont les messages que je peux vous communiquer en plus. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière de bien vouloir en ce jour béni. Amen. Me donner un message clair, il est là, il est précis. Et vous, vous avez la carte numéro 2, le Nil. D'ailleurs, le 2, il nous parle d'union. Ah ben, écoutez, mes petits trésors, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Je joue avec le temps, il me sera favorable. J'aurai un contact avec l'étranger. Je répète, je joue avec le temps. Il me sera favorable et j'aurai un contact avec l'étranger. Voilà quel est votre mantra du jour, mes trésors. Avec la carte du Nil qui symbolise le fleuve de la vie, celui qui donne tout, fertile et majestueux, il nourrit la terre égyptienne. D'ailleurs, les, les flouks, les bateaux égyptiens, glissent le long de sa peau. Et l'Égypte, à elle seule, symbolise le don du Nil. Eh bien, c'est une lame très positive que vous avez, mes chers petits balances. Elle représente la protection du ciel, la protection du temps. Surtout parce que c'est le temps qui joue en votre faveur, ce dernier. Et là, justement, pour vous apporter des événements futurs, pour vous garantir joie et bénéfice, à condition, bien entendu, de ne pas être impatient et de savoir improviser ce temps. On vous demande de l'apprivoiser, pardon. Et oui, il faut bien apprivoiser le temps. On me parle de déplacement éventuellement ou de relation avec l'étranger ou quelqu'un d'étranger. Quelqu'un d'étranger à votre culture ou à votre origine. Au niveau financier, elle me parle de rentrée attendue. Peut-être que vous êtes en attente d'argent ou tout simplement vous allez recevoir un cadeau en perspective. La carte du Nil au niveau sentimental vous dit que le temps vous est favorable et d'ailleurs il est favorable à l'union. Ah, vous voyez, je vous disais à deux. Et ben voilà, on me le dit. Temps favorable à l'union ainsi qu'à une relation durable, mes trésors. Donc si vous êtes célibataire et que vous attendez quelque chose de stable, soyez patient, ça arrive. Au niveau santé, on vous dit que vous retrouvez votre bien-être. Petit à petit, vous retrouvez votre sérénité et vous retrouvez votre apaisement. C'est une magnifique carte pour vous, mes trésors. Et je vais vous conseiller une petite pierre supplémentaire. Quelle pierre je pourrais vous conseiller, mes chéris Eh bien, pour vous, la calcédoine. Parce que la calcédoine dénoue les conflits. N'hésitez pas à l'utiliser pour justement dénouer les situations conflictuelles que vous pouvez avoir dans votre existence. Parce que cette pierre est magnifique, hormis pour dénouer les conflits. Également aussi pour vous aider... Euh, à la compréhension entre les personnes généralement et surtout à la paix, les conflits. Voilà ce qu'on vous dit mes chers amis Balance, n'hésitez pas à vous munir d'une calcédoine. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner. Bien entendu, ce sont des énergies générales, je rappelle, ne prenez que ce qui résonne pour vous mes trésors. Et n'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Allez, on continue ce petit taroscope. Apparemment, vous aimez bien le taroscope avec nos amis scorpions. Eh bien mes petits scorpions. Que vous réserve à vous, mes jolis petits scorpions, ces énergies Eh bien, dans le domaine amical, votre vie sera agréable, distrayante, voire même très intéressante. Peut-être que des amis étrangers seront aux petits soins à votre égard. 
eh bien mes petits scorpions, vous allez apprécier particulièrement les natifs du verso et surtout leurs belles idées avec lesquelles vous vous entendez parfaitement. Quel est votre petit clin d'œil, mes petits scorpions, en ce jour Eh bien, votre clin d'œil du jour, ne forcez pas inutilement les choses. Tiens, c'est marrant. Vous et les balances, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de l'année, il y a quelque chose entre vous, mes amis scorpions et balances. Bien entendu, je rappelle que c'est général. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a des couples magnifiques qui sont en train de se former ou qui sont en train de se consolider entre les scorpions et les balances. En tout cas, c'est ce que mes... J'en ai la chair de poule. Écoutez, je vous montre ma chair de poule parce que franchement, regardez. C'est hallucinant. Dès que je commence, à... je sens de l'amour. Je sens de l'amour entre les balances et les scorpions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire un petit retour. D'ailleurs, je crois que ma sœur de cœur, Sandra, qui a sa chaîne sur YouTube, d'ailleurs, vous avez son lien juste en dessous. Elle est voyante, elle également, médium. Vous avez la chance également d'avoir ces conseils. N'hésitez pas à aller consulter d'autres chaînes. J'aime bien quand vous allez voir d'autres chaînes pour comparer, faire des, des similitudes ou me dire si vous avez eu des messages qui ont résonné chez vous, n'hésitez pas. Gardez toujours votre libre arbitre, mes chéris. Eh bien, pour en revenir à Sandra, ma chère amie, elle est balance ascendant scorpion, et je crois que son compagnon est scorpion. Eh bien, ma chère Sandra, un petit clin d'œil pour toi. Il y a quelque chose de beau entre vous, les scorpions et les balances, à ne pas en douter. Et donc, mes petits scorpions, qu'est-ce que je peux vous conseiller à vous Eh bien, tout simplement de passer une magnifique journée et de ne pas forcer inutilement les choses, laisser faire le temps. Voilà ce qu'on vous dit mes petits scorpions chéris. Et vous aussi, je vais vous prendre une petite lame, une petite carte de, du tarot égyptien pour voir quel est le message supplémentaire que je peux vous donner. Oups, pardon mes petits scorpions. Alors, Soso, tu fais tout tomber Tu déconnes Bon, ce soir, elle est très fatiguée en ce moment. Je ne sais pas pour vous quelles sont vos énergies, mais je vais me ressourcer. C'est dimanche aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Donc après la messe, je vais me reposer. Allez, mes petits cœurs, quelle énergie je peux vous donner Merci mes anges, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière. Amen, merci Maman Marie. Ah oh bah ben non, il y en a trois, je ne peux pas prendre les trois. Allez, on commence. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Amen, merci Maman Marie. Oh, magnifique. Vous êtes bénis mes chéris. Vous avez une super belle étoile au-dessus de votre tête, mes petits scorpions. Eh oui, vous avez la carte de la constellation. La constellation. À ne pas en douter, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La constellation, c'est vraiment une carte magnifique. Sur les parois des pyramides s'inscrivent les noms d'étoiles et des constellations. La déesse Nout leur donne naissance, annonçant ainsi le début des festivités célébrées en leur honneur. Eh bien, voyez, c'est une lame magnifique et positive. Elle représente tous les acteurs, les secteurs, pardon, les acteurs, n'importe quoi. Tous les secteurs liés au public, à une clientèle, justement. Là où vous devez jouer le rôle d'acteur, quel que soit le domaine en particulier, les échanges entraînent des résultats positifs et surtout lucratifs pour vous, mes petits scorpions. Les déplacements sont également favorisés et sont très propices au succès. Et surtout à la réjouissance. Genre, on me dit que vous allez rejoindre quelqu'un et ça va vous réjouir. Eh bien, écoutez, que grand bien vous fasse. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes trésors. Au niveau travail, cette carte est sublime. La constellation, elle vous parle d'une ouverture sur l'extérieur. Peut-être que vous changez de boulot ou que vous changez de région. Il y a une mutation. Ou peut-être que vous allez vous mettre tout simplement en profession libérale. Eh bien, sachez que vous avez des atouts et encore plus des atouts relationnels. Vous avez un très, très bon contact relationnel, mes petits scorpions. Surtout si vous êtes comme Soso et que vous avez la tchatch et que vous n'arrêtez pas de parler. Alors là, ça promet. Allez, mes petits cœurs, qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec la constellation Eh bien, au niveau des finances, il y a un revenu qui est lié juste au mot commerce parce que vous avez l'habilité commerciale, mes trésors. Vous êtes capable de vendre un réfrigérateur à un esquimau, mes petits scorpions, à ne pas en douter. En tout cas, je vous le dis, moi je le sais, <rire> j'ai déjà été commerciale et pas que j'étais douée. Bah écoutez, en amour, on vous dit qu'il y a une nouvelle. Vous avez des nouvelles même, d'une personne qui vous aime ou une personne aimée. On me parle d'une relation sûre ou deux relations sûres et on me parle encore de voyage en amour. Bah écoutez, faites-moi un petit commentaire s'il vous plaît, je serais curieuse de voir si ça a résonné pour vous. Moi, ça me parle bien en tout cas personnellement. Ça résonne bien pour moi. Au niveau santé, on nous parle d'un bien-être d'une meilleure communication, et eh bien mes petits scorpions, vous rayonnez et vous allez retrouver votre rayonnement naturel. Amen. Je suis contente pour vous et je suis contente de vous donner ces belles énergies. Quel est votre mantra avec la carte de la constellation, mes chéris Eh bien, être en mouvement m'amène à faire des rencontres bénéfiques. Je répète, être en mouvement 
m'amène à faire des rencontres bénéfiques. Donc n'hésitez pas à être dans la mobilité, mes trésors. N'hésitez pas si vous comptiez déménager, si vous comptiez partir en mutation pour un boulot, si vous comptez changer de région. N'hésitez pas, mes trésors, on vous dit go Go, go Être en mouvement m'amène à faire des rencontres bénéfiques, à ne pas en douter, mes belles âmes. Et quelle est la pierre que je peux vous conseiller Eh bien, l'œil de taureau. Eh oui, l'œil de taureau pour votre belle force de caractère, mes chéris, et pour ne pas la perdre, ne pas vous laisser amoindrir. Parce que l'œil de taureau va vous aider à faire preuve d'autorité, de force de caractère, d'indépendance, surtout dans le but à mener à bien tous vos grands projets. L'œil de taureau va vous aider à développer la concentration, mes trésors, donc... N'hésitez pas à vous munir d'une œil de taureau. Je n'en ai pas ici, mais elle ressemble un petit peu à l'œil de tigre. Elle ressemble un petit peu à l'œil de tigre, mais généralement, elle est beaucoup plus accentuée dans les couleurs. N'hésitez pas à vous en munir d'une, en tout cas mes trésors. Elle va vous permettre de retrouver votre belle force de caractère. Et sachez que vous avez une belle étoile aussi de la tête, mes scorpions chéris. À ne pas en douter avec la carte de la constellation. Allez, on continue, sinon ça va être trop long. Mes petits sagittaires, comment allez-vous J'espère que vous êtes en bonne santé. C'est votre tour et on va voir à vous que vous réservent les belles énergies aujourd'hui. Eh bien, mes petits sagittaires, tout ce qui vous apporte une ouverture aura des chances de réussite, à condition d'aller jusqu'au bout de ce que vous faites, sans pour autant trop diluer vos énergies dans des amusements, des divertissements et des fêtes. Vous serez en effet très sollicité ou appelé à voir beaucoup de monde, donc essayez de ne pas vous disperser et de garder le focus sur vos objectifs et de ne pas trop vous disperser. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers amis. Sagittaire, et quel est votre clin d'œil à vous du jour Eh bien, attachez-vous à régler les conflits intérieurs et surtout les problèmes psychiques qui vous entravent depuis bien longtemps. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'aide ou n'hésitez pas à consulter un professionnel de votre choix. Mais en tout cas, ne restez pas comme ça et réglez tous ces petits soucis qui vous bouffent l'intérieur. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression. Vous mangez de l'intérieur. Réglez-moi tous ces petits conflits intérieurs et ces problèmes psychiques qui vous entravent depuis bien trop longtemps, mes chers amis sagittaires. Et quel est le conseil que je peux vous donner supplémentaire On va vous prendre une carte de l'oracle. Le tarot égyptien. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges pour mes petits sagittaires qui regardent cette vidéo de me donner un message clair. Merci mes anges, merci maman Marie, merci mes archanges. Amen. Vous avez la carte numéro 9. Apocrate qui vient de se retourner dans ma main, mes trésors. Et Apocrate, quel est votre mantra Elle vous dit, je dois garder mes rêves d'enfant et tenter de les réaliser. Je répète, je dois garder mes rêves d'enfant et tenter de les réaliser. Voilà pourquoi vous devez régler votre passé. Parce que derrière Apocrate se dessine l'ombre de Bess, protecteur de l'enfance, symbolisant également Horus, jeune. Apocrate affirme sa puissance en dominant les crocodiles et en capturant même les scorpions. La signification de cette lame est très positive. Elle évoque l'enfance, la jeunesse, le rire, l'insouciance, la légèreté. Les liens avec les personnes plus jeunes, peut-être, que vous, en tout cas, sont positifs. Elle renvoie également à des questions liées à l'éducation, peut-être à vos enfants. Au niveau travail et au niveau des projets créatifs, elle nous parle d'une équipe jeune, d'une activité autour des enfants, peut-être, qui va vous intéresser, mes chers amis sagittaires. Au niveau de l'argent, au niveau financier, il y a une aide qui va être apportée. Peut-être que c'est même vous qui allez apporter une aide à une personne plus jeune que vous. On me parle d'une chance également, mais une chance qui est passagère, donc sachez la saisir. Au niveau des liens sentimentaux, au niveau de l'amour, on me dit qu'il y a un lien avec une personne plus jeune, ou que vous avez des liens au pluriel avec des personnes plus jeunes que vous. Ou peut-être même une décision importante à prendre à propos de l'éducation d'un jeune. Au niveau santé, vous allez retrouver une nouvelle activité sportive, peut-être, qui va vous donner plus de joie, plus de dynamisme quelque chose qui va vous redonner la, la jeunesse, la pêche, n'oubliez ben, pas que votre mantra est « Je dois garder mes rêves d'enfant et tenter de les réaliser, mes petits sagittaires. » Alors, gardez votre âme d'enfant et n'hésitez pas à la chouchouter et à la protéger et à la réveiller même. Voilà quel conseil que je peux vous donner. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de belles énergies, mes sagittaires. Et on continue avec mes petits capricornes. Amis capricornes, comment allez-vous J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Que vous réserve ces magnifiques énergies que vous réserve cette belle journée, mes petits chéris. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mes petits Capricornes, vous serez très attirés par les activités intellectuelles. Encore plus en ce jour. L'idéal serait de joindre l'utile à l'agréable. Peut-être en effectuant, par exemple, un stage de formation informatique, gestion d'entreprise, communication, coaching. Ou pourquoi pas me consulter si vous voulez apprendre les arts divinatoires. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous servira dans votre métier. Donc, joignez l'utile à l'agréable. Voilà le camp. 
conseils qu'il vous ait donné si vous êtes attiré par les activités intellectuelles, mes petits capricornes. Et quel clin d'œil du jour je peux vous donner Eh bien, arrangez-vous pour ne pas mettre dangereusement le feu aux poudres. Voilà quel est le conseil qu'on vous donne. Arrangez-vous pour ne pas mettre dangereusement le feu aux poudres, mes petits capricornes, en ce jour. Et comme vos camarades, je vais vous prendre une petite lame du tarot égyptien et voir quel est le conseil, le message supplémentaire que je peux vous donner. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à vous, c'est amour, amen. Et vous, vous avez la carte numéro 20, Baka, qui vient de sauter littéralement pour vous, mes trésors dans mes bras. Eh bien, Baka vous dit, comme mantra pour ce jour, « Je montre qui je suis et ce que je veux. » Je répète, « Je montre qui je suis et ce que je veux. » Baka est symbole, symbolise l'âme plus particulièrement. L'oiseau qui est l'homme, prêt à prendre son envol. C'est là, la manifestation visible de l'action divine dans le monde, tandis que K représente la force vitale universelle, connue justement sous le nom de corps astral. Eh bien, la signification de cette lame est assez neutre. Votre force mentale et vos démarches concrètes vont favoriser l'envol vers des cieux beaucoup plus cléments pour vous. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser distraire et de rester bien focus sur vos... C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est votre force mentale et vos démarches concrètes qui vont faire la différence. Ça nécessite peut-être de clamer votre indépendance ou de vous démarquer de votre entourage en ce moment, mes petits capricornes. Quels sont les conseils que je peux vous donner au niveau professionnel Eh bien, indépendance, on me parle bien de liberté d'action, d'indépendance, d'une entreprise peut-être personnelle, vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. Au niveau financier, on parle également d'autonomie encore, d'autogestion, ou peut-être même de défis à relever pour vous, mes chers amis capricornes. Pour vos amours, il y a peut-être une grande latitude pour exprimer vos sentiments, donc n'hésitez pas, c'est le moment, go Et pour la santé, vous êtes en émoi, peut-être un patient un petit peu agité, qu'est-ce que vous attendez Eh <rire> bien, votre mantra vous dit « Je montre qui je suis et ce que je veux », donc euh, n'hésitez pas à vous exprimer si c'est trop long, demandez pourquoi c'est aussi long que ça, pourquoi pas, n'hésitez pas. Et quelle est la pierre que je peux vous conseiller, mes chéris Eh bien, l'unakite, je vais vous conseiller l'unakite. Oh, quoi que non, j'ai déjà conseillé à un de vos collègues. Mais pourquoi pas On me dit de prendre l'unakite pour vous parce qu'elle a des belles guérisons après des lourdes épreuves si vous avez traversé de lourdes épreuves. C'est une pierre l'unakite qui est utilisée en magie nordique et grâce à ses pourvoirs très élaborés et à ses aspects vibratoires, elle peut justement aider à la guérison après de lourdes épreuves et permet surtout de se reconstruire après les difficultés. Elle vous remet en phase avec votre moi intérieur, avec votre enfant intérieur à ne pas négliger justement cette pierre l'unakite suite à des épreuves douloureuses pour régénérer votre corps et surtout le corps de toutes les attaques qu'il a pu recevoir. Et je vais vous conseiller quand même une autre pierre, mes trésors. Je vous conseille à vous le lapis lazuli parce qu'elle va vous apporter la vérité au grand jour. Elle va surtout démasquer les traîtres et vous guider vers les gens de confiance pour pouvoir amener à bien vos projets à terme. Elle vous apportera surtout les bonnes personnes au bon moment et vous en avez besoin, mes petits capricornes, pour vous élever voilà quelle est la pierre que je peux vous conseiller. Les pierres, n'hésitez pas à vous munir de l'unakite pour la guérison. Et le lapis lazuli qui va vous aider également pour la communication. Et là, il mettre la vérité au grand jour. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits chéris. Et on continue, sinon j'aurai pas le temps. Allez, Soso, tu te dépêches un peu, tu parles, tu parles, tu parles, pipelette. Verso, que vous réserve mes petits verso, les énergies de ce jour pour vous. Eh bien, mes petits verso, évitez de mêler les questions d'argent à vos bons rapports actuels avec vos amis. Que ce soit en amitié ou en amour, on ne mélange pas l'argent et le plaisir. N'essayez jamais de leur emprunter de l'argent, mauvaise idée. Et refusez également de prêter de l'argent à l'un d'entre eux, même s'il est vraiment dans le besoin. Ce n'est pas une bonne idée, ça risque de faire des histoires et je suis bien placée pour le savoir. Soit vous donnez et vous oubliez cet argent, ou soit vous évitez l'argent en famille ou en problème, ça crée des problèmes l'argent. Quel est votre clin d'œil du jour mes petits verso Eh bien c'est à vous qu'il incombe d'agir pour faire avancer vos affaires parce que personne ne le fera mieux que vous-même, mes trésors. Allez, quel est le conseil supplémentaire, le message que je peux vous donner avec le tarot égyptien Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Merci maman Marie de me donner un message clair et précis pour mes petits versos qui regardent cette guidance aujourd'hui. Merci les anges, merci les archanges, merci à la source de lumière qui vient vouloir nous donner en ce jour un message clair. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes archanges, Amen. Vous avez la carte numéro 19, Aposis, qui vient de sauter pour vous, mes chéris. Et quel est son message 
Eh bien, elle vous donne comme mantra, la vie m'oblige à abdiquer et à renoncer à mes rêves. La vie m'oblige à abdiquer et à renoncer à mes rêves. Car le serpent répand le chaos sur son passage, menaçant l'ordre du monde, et oui, de son venin mortel. À l'aube du crépuscule, il attaque l'astre solaire dans sa course avant d'être vaincu par le lion Maès, qui le découpe ensuite en petits morceaux. Cette lame est un peu négative, mes trésors. Sa signification symbolise peut-être l'illusion, les mirages. Il va falloir arrêter d'être dans les mirages, mes petits versos, peut-être. Peut-être ouvrir les yeux. En tout cas, force sera de reconnaître que la réalité a contrarié vos espérances ou certaines espérances. Tout semble incertain, apparemment, à cause du sentiment d'avoir été vaincu par plus fort que soi. En tout cas, c'est ce que vous ressentez actuellement. Peut-être que pour vous, au niveau professionnel, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Peut-être un sentiment de ne pas être à sa place, mes petits versos. Au niveau financier, on me parle de faire attention à tout ce qui est chimère, fraude, manipulation. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, peut-être qu'il y a un sentiment désorienté. Vous avez peur d'être dans l'artifice, dans la tromperie. Et au niveau santé, il y a une grande nervosité intérieure due à des peurs. Alors arrêtez d'avoir peur. La vie ne vous oblige pas toujours à abdiquer ni à renoncer à vos rêves. C'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ce mantra. Je n'ai pas envie de vous donner ce mantra. Je vais vous en donner un autre à moi, parce que c'est pas vrai. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre vie. Allez, un petit mantra supplémentaire pour mes chéris. J'aime pas vous laisser sur quelque chose de négatif. Il n'y a pas à renoncer à ses rêves ni à abdiquer. Même si parfois on se fait trop d'illusions, ben on vous demande de ne pas être dans les chimères, c'est tout, de faire la différence. Eh bien, voyez, je peux ce que je veux. Je préfère ça, mes chéris. Vous pouvez tout. Et ça reste en concordance à ce que je viens de vous dire. Je peux ce que je veux. Par contre... À vous de voir ce que vous voulez. Il ne faut pas que ce soit des chimères, il ne faut pas que ce soit des illusions. On vous demande de faire attention, justement, à ce que vos projets ne soient pas découpés en morceaux par le lion Maès, comme il a fait, justement, lui qui était vainqueur du serpent. Donc, évitez, s'il vous plaît, de vous laisser avoir par des serpents. Et enlevez-moi ce, ce serpent, pour moi, c'est votre peur. C'est votre peur intérieure qui vous crée des grandes nervosités inutiles. Faites attention à votre santé, mes chéris. Je vous embrasse très, très fort. Allez, on termine vite avec mes petits poissons avant que je n'ai plus de batterie et que ça coupe. Mes petits poissons, quelles sont vos énergies Vous serez hyper susceptibles et vous prendrez toutes les remarques un peu critiques pour des attaques personnelles. Malheureusement, cette attitude risque de dresser un mur entre vous et vos amis aujourd'hui. Donc, euh, rompez s'il vous plaît ce cercle vicieux, mes petits poissons. Et votre clin d'œil du jour ne vous dit ne redoutez pas trop les petites déceptions de la vie courante. Gérez-les avec méthode et surtout, sans faire de drame. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits